Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. ¿Cómo están? Good evening, teacher. How is it going? ¿Cómo estamos por ahí? It's a pleasure to see you again. It's a pleasure to see you again too, my dear participants. Okay, today we are going to have um, like three topics in the class, right? We are going to have like 20 minutes to develop uh, each of the topics we have. And then I'm going to try to have at least 20 or 15 minutes in order to have a review of the midterm exam, okay? So, uh, I appreciate to the people that came early to the class. Uh, we are going to wait for the other people to come, but I'm going to start sharing my screen in order that we can start. So welcome, let me see. Okay. Welcome, Patty. Welcome, Amilcar. Welcome, uh, Lila Emerson. Okay. I'm going to, to share the platform first and then the, the material for the class. Okay. okay. So let me stop sharing and start sharing again the platform. Okay. Excellent. Okay. Uh, in the platform, we are going to work with two topics today, as I said before. We will work with the 3.9 lesson objective that says in this class, you will learn how to form WH questions with P. That's one of the topics. And in a platform, you have a 3.10 WH questions with P. So we are going to learn how to use uh, what, where, how, who, how old, um, and where, for example. So, you have there a video that you can watch several times, right? In order that you can get the right pronunciation and that you can train your ear. And in the 3.11, uh, you will have a knowledge check, right? Uh, for the WH questions, okay? So basically you have to choose one of the WH questions uh, in order to complete the question. So, uh, it's important to say that you need to complete all the knowledge check in a proper way. So, if you have difficulties, I will be pending uh, tomorrow and during the weekend in order to help you, okay? Es importante, ¿verdad? Que completemos todos estos knowledge check porque son como unos pequeños quiz, ¿verdad? O, o pequeños laboratorios, por decirlo así en español, que le van sumando, ¿verdad? A su nota, le van sumando, le van sumando. Eh, por esa razón tenemos que asegurar que la respuesta que pongamos es la correcta. Entonces, eh, yo voy a estar disponible, ¿verdad? Viernes y durante el fin de semana para que ustedes puedan eh, avanzar y que si tienen alguna dificultad, pues puedan escribir, ¿verdad? Para poder ayudarles. Si, si entre ustedes también se pueden ayudar, pues perfecto, ¿verdad? Remember that we are a community, a learning community of, and a, a community of practice, ¿ok? Somos una comunidad de aprendizaje y una comunidad que practica, ¿verdad? Juntos, un, un segundo idioma. Eh, so, we are going to work with the Knowledge Check 3.11 after, after we, we see this lesson. And then, we will talk about adjectives which describe the personality and appearance of people, okay? So that's the second part of the class. And in a platform, you have the 3.13, right? This is a, a video that talks about the adjectives, okay? So we are going to talk about adjectives like handsome, thin, pretty, tall, short, heavy, talkative, funny, shy, and many, many other words, but we are going to talk about the basics on how to describe uh, yourself and the people around you. And after that, you have the 3.14, which is a no, another knowledge check, right? In this knowledge check, you have to open the window to expand this window, and then you can download the audio, right? In order that you can listen and that you can continue practicing and practicing and improve your pronunciation also. In this case, you need to, to listen and say if cutting is short or tall. Marco is heavy or thin, okay? Um, heavy, pesado, or thin, eh, digamos fuerte, or thin, delgado, ¿verdad? 
Elena is friendly or shy, amigable o tímida. Andrew is funny or serious. Andrew es divertido o es serio. Serious. Okay, so eh, after that, we are going to move on to the um, midterm exam. So I'm going to stop sharing this part because I want that all of you can be connected before I can work on this part. So this is going to be at the end of the class, okay? Vamos a dejar esta parte para el final de la clase para que todos puedan estar conectados, ¿verdad? Y que todos puedan ver eh, cómo vamos a, a trabajar el, el midterm exam. No lo vamos a resolver en la clase, ¿verdad? Pero sí vamos a dar como la guía ¿verdad? de qué es lo que se está evaluando en the answers that are expected from you. Y las respuestas, ¿verdad? Que se esperan de parte de usted. Ok, so let me share my screen. And we are going to start with the WH questions, ¿ok? Or information questions, ¿ok? Se llaman eh, preguntas para eh, información or WH questions because if you see, they start with a WH word. Ya más o menos las hemos visto, ¿verdad? Las hemos conocido, pero ahora nos vamos a enfocar un poquito en la primera parte de la clase en este. Se llaman WH questions or info, eh, porque comienzan con WH, ¿verdad? Or information questions because they require that you give more information, not only yes or no, ¿verdad? Information questions porque cuando nos preguntan eh, usando estas, estas eh, palabras, tenemos que dar más información. You have to provide more information, not only yes or no. Okay, so let me explain little by little each one and then we are going to have examples and practice. We use who to talk about a person, right? ¿Quién? Who's that man? That's Peter. ¿Quién es ese hombre? Es Pedro o Peter, ¿verdad? Place, to talk about a place. Where? Where do you live? Cuando la gente nos pregunta, ¿dónde vives? La respuesta automáticamente es un lugar, ¿verdad? Puedo decir, I live in London, I live in San Salvador, o solo decir, in San Salvador. When they ask us, When did he arrive? ¿Cuándo llega él? When is about a date. Cuando nos preguntan cuándo estamos hablando de eh, una fecha, ¿verdad? Or time, o tiempo, ¿verdad? Time. For example, when, when did he arrive? ¿Cuándo llegó él? In the afternoon, en la tarde, ¿verdad? So this is a time, a period of time. When we ask about reasons, we use why to ask an explanation about the situation. Why did you leave? Because I was tired. ¿Por qué te fuiste? Porque estaba cansado. Maybe from a party, right? Tal vez de una fiesta, or from a meeting, or de una reunión, or whatever. How? When we use with how, we are asking about the manner. How did you go? ¿Cómo fuiste? By car. What? When we ask, Uh, questions with what? We are asking about an object, an idea, or an action. For example, what are you doing? That's an action. Nothing. Or what are you doing? Teaching English. What are you doing? Studying English. Choice. When we would like to, to talk about a choice, we use which. Which card is better? The red one. Okay? Este which lo utilizamos normalmente cuando tenemos una... Um, como una lista de posibilidades, ¿verdad? O de opciones. For example, I can tell you, which apple do you prefer? The green apple or the red apple or the yellow apple? So you say, I prefer the green apple. Entonces usted me da una opción eh, de las tres que yo le ofrecí, ¿verdad? Possessions. When we talk about possessions, we use the word whose. Whose book is this? ¿De quién? ¿Whose? ¿De quién? ¿A quién le pertenece? ¿De quién es este libro? ¿Ok? This book is mine. Este libro es mío, ¿verdad? Time. What time? What, podemos decir, what time is it? That is very common. Or what time did he call? ¿A qué hora él llamó? ¿O llamó él? At seven. Eh, to talk about a description. What kind? What kind of car is it? A hybrid. How many? When we talk about quantities that are countable, that I can count, one, two, three, four, five, okay? How many beds are there? Three, there are three beds. 
quantity with uncountable. Uncountable nouns are those that I cannot count by itself because they are small, but I can join them and have a specific measure to count. For example, tea, sugar, salt, water. Los uncountable son aquellos nombres o sustantivos que por estar en pequeñas partes o por la estructura no los podemos contar individualmente, sino que tenemos que juntarlos en otras unidades de medida para poderlos contar. Por ejemplo, rice, el arroz. It's very difficult. Or the sugar. It's very difficult to count each piece. Es bien difícil contar cada pieza, ¿verdad? So we say, one pound of sugar, one pound of, of rice. En ese caso, utilizamos una unidad de medida, ¿verdad? La libra. Pero, eh, y la libra sí la puedo contar. Yo puedo decir, how many eh, pounds of sugar do you need? ¿Cuántas libras de azúcar necesita? Pero cuando yo le pregunto, ¿cuánta azúcar quiere en el café? Yo solo le digo, how much sugar do you need in your coffee? And then I say, one tablespoon, una cucharada, ¿verdad? Ok, how long? Duration. ¿Cuánto tiempo dura, verdad? How long did you stay? ¿O por cuánto tiempo estuviste en este caso? Two weeks. Eh, to talk about frequency, for example. How long? Excuse me, how often? How often do you go? Every day. ¿Qué tan a menudo, verdad? ¿Qué tan a menudo vas? Todos los días. To talk about distance. How far? How far is the town? One mile away. Okay? ¿Qué tan lejos está el centro? Eh, a una milla, ¿verdad? How old, excuse me? How old is your sister? She's 27. How old? ¿Cuántos años, verdad? ¿Cuántos años tiene tu hermano? 27. Ok, again, eh, in Spanish to, to be a, a little bit easier. Who, para preguntar acerca de personas. What, para preguntar acerca de cosas. Where, para preguntar acerca de ubicaciones o lugares. When, para preguntar acerca de tiempo. Whose, para preguntar acerca de possession o posesión. ¿A quién le pertenece, verdad? Which, para preguntas acerca de opciones, choices. How, how para preguntar acerca de manera, cómo. And why, para preguntar acerca del por qué o reasons, razones, ¿verdad? Ok, let's continue. I have here some specific questions. For example, where are you from? ¿De dónde eres? What time is it? ¿Qué hora es? Why are you late? I'm asking you for a reason. ¿Por qué llegas tarde? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? When is your birthday? Okay. Whose apple is this? ¿De quién es esta manzana? Which instrument do you play? ¿Qué instrumento tocas? How many people are there in your family? ¿Cuántas personas hay en tu familia? Who is your favorite actor or actress? Right? How are you today? How old is your mother? How long is your vacation? Okay? So, uh, what I want to do is to take a picture of this and I would like that you can discuss some of these questions in the breakout rooms. Okay? Voy a enviarles una imagen de estos dibujos. Si usted puede tomarle una fotografía, va a ser excelente. And I will ask you to please uh, talk with your classmates, que compartamos con nuestros compañeros, you will decide. You need to take at least one question to ask to a classmate, and then you, you need to be, uh, you need to give an answer also, right? Usted tiene que hacer una pregunta a su compañero, y usted tiene que responder al menos una pregunta a quien le pregunte a usted. Do you have questions so far? Tenemos preguntas hasta aquí de las WH words or information questions. A ver. No, teacher. No. ¿Alguien sí? Vamos a ver. Teacher. Adelante. Eh, esas son todas las que existen o habrán algo otras. Uy, sí, hay muchas más. Usted puede hacer okay. diferentes con, eh, combinaciones. Por ejemplo. Solo how tiene, tiene how old, how long, how many, how much. Y aquí me ha, falta, me ha faltado, por ejemplo, how far, qué tan lejos. 
Por ejemplo, how oh, far okay. is your home? ¿Qué tan lejos está su casa? Eh, pero eh, digamos que ya son combinaciones de how, por ejemplo. ¿Sí? Pero las más mm, comunes okay. son where, when, who, mm. who's, what, how, and why. Y how, ¿verdad? Solo que how lo vamos a combinar con diferente. Para decir eh, how much, cuánto, how old, eh, cuántos años, how long, eh, cuánto por cuánto tiempo, how far, cuánta distancia, how much, cuánto, ya dijimos. Sí, hay más, hay, hay más combinaciones. Okay. Que podemos hacer. ok, excellent. So, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir para que ustedes puedan trabajar. We will have five minutes for this activity. So, I'm going to divide you in breakout rooms. And I expect that you can work in, let's see. We are going to have six groups of more or less six, uh, three people each. So, please join. Please join when you receive the invitation. At 8.15, we are going to stop and we are going to share, we are going to have a couple of participations. Okay. Here we go. With you. Ok, entonces no sé si Alejandra. Ok. Ok, bueno, cierro mi micrófono. Um, who is favorite music? Me? Hello, hello, my dear participant. We are now in a breakout room. It means that we are having some practices. So I'm going to invite you to go to a breakout room and join them, okay? Voy a intentar invitarle a un salón, ¿verdad? Para que se pueda unir con los demás compañeros. Pip style. Age. One, three. Hello, hello. Hello. Are you practicing well? Can you listen to each other? ¿Se puede escuchar bien entre ustedes? Eh, solo con Emerson, a, a Laura no le escuchamos. Ok, probablemente Ahorita... Laura tiene problemas de conexión, uh -huh. tal vez. Okay, if you cannot communicate uh, with the audio, you can type, okay, in the in the chat. Ah, okay. Excellent. See you in a couple of minutes. Okay. So, un par de uh -huh. Hello Edwin, hello Francisco, hello Gaby, can you hear me? ¿Me pueden escuchar compañeros? Hi. Hi. Hello, 
Hello, Hello. good evening. Hello, uh, teacher. We are in a practice right now. I sent to the WhatsApp group an image. So uh, what we are doing in the groups is practicing some of these questions. So because of the time, you can stay here and you can practice among you in a couple of minutes, okay? Por el tiempo, si ustedes desean, se pueden quedar acá en el salón principal e intercambiar algunas preguntas. Solo estoy pidiendo que se hagan una pregunta y una respuesta por cada participante. Eh, ya sea afirmativo o negativo. Como sea, por ejemplo, de la imagen yo le puedo preguntar, eh, por ejemplo, eh, When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Usted me responde, ¿verdad? My birthday is on y me da la fecha. Sí. Or where are you from? I'm from El Salvador. Entonces la, la misión era hacer una pregunta de esas y eh, responder a la que su compañero o compañera le haga. Okay, okay thank you. So, you're welcome. You have like uh, two more minutes in order to try to practice and then we are going to come back. Okay. Okay, see you in a minute. No. Uh, Margarita, I'm not. No, you know. I am not. Digo yo, no sé. Eh, okay, ¿Tienes preguntas? Hi, teacher. Hi, my dear. ¿Tienes preguntas? Sí. Un poquito de pronunciación, creo. Que, eh, which. Which. Oh, which. Yes. ¿Y en, yes. which. ¿Y en la donde está la manzanita? Whose. Whose. Whose who's apple is this? ¿De quién es esta manzana? Ah, ok. Whose. Whose. Yes. Se parece a who, pero este lleva ese e, who's. 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 Ajá. Uh -huh. Teacher, en, en, el, en el piano, en el, en el instrumento, eh, te dice, ¿de quién es ese instrumento? ¿Te podría contestar con I am o in is? No, it's mine. It's mine. Si Ajá. Si dice, whose, whose instrument is this? ¿De quién es ese instrumento? You say, it's mine. Ah, ok. Ah, or it's... Aquí cuando se me dicen the which instrument... Ah, pero ahí la pregunta... ¿Qué instrumento tocas? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Ajá. Ajá. Por eso les puse dos opciones. But because you may say, I play the guitar or I play the piano. Or I play the guitar. Ok. Ok. Excellent. See you in a minute, ok? Hello. Hello, hello. Are you practicing? Hello. ¿Están practicando hello. ustedes? How old you? How old you are you? How old are you? How old are you? Okay. Okay. For, yes. for, I am 40, 45. Excellent. Hello, hello. No, no, como ahí está en la plataforma, ahí solo que uno entre ya. Hello, teacher. Did you finish? Hello. Terminamos? Hello. Yes. Excellent. Yes. I'll call you back in a minute. Lo llamo ahorita, en un minuto, ¿ok? Okay. okay. Excellent. Ok. Okay, my dears, I'm going to uh, close the group so people is going to join us. Voy a cerrar ya los grupos, así que se van a empezar a unir, ¿verdad? Nuestra aula principal. Okay. Okay, excellent. Okay. Thank you. Okay, so let me share the, my screen again. Okay, very good. Okay, I'm very glad that you were practicing. I was around some of the group. I couldn't visit all of the groups because I was uh, giving some advices uh, to the groups that I visit. And I see that you were working very good. You were asking questions among you. So now, uh, I want to teach you because of the time, I, I will go directly to the structure, right? If you see here, we have the structure of the WH questions plus am, um, plus is, am um, or are, plus the subject, plus going to, plus the infinity. For example, if you want to say, que, que va a ser algo, who am, um, um, let me. Okay. 
Okay. Who am I? Read. A quién voy a leer? ¿verdad? If I'm talking about a, a book and, and an author, si estoy hablando de, de un libro, de un autor, who am I going to read? Esa es, una, esa es una estructura, ¿verdad? Cuando estoy utilizando going to, por ejemplo. What are you going to speak? ¿Qué vas a hablar? When he's going to eat. Or where is, is she going to cook? Why is it uh, going to sleep? How are you going to um, ski, for example, right? So uh, this is the structure for uh, WH questions when you're using going to, for example. Who, conjugation of be, I, going to, plus read. This is one uh, way. The other way is when you don't use the going to and you only use the auxiliary. This is for present. Uh, going to is for future. But for present, you say, who is your boss? ¿Quién es su jefe? ¿Vea? La pregunta está en presente. Utilizo WH question. Perdón, que el mouse está bien sensible. Plus the auxiliary verb be is, and then the subject, your boss. Mm -hmm. What is your name? WH question, verb be, and complement or subject. When is the meeting? WH question, verb be, and subject. Where is the office? WH question, auxiliary, and the subject. Why am I in English class? You have WH question, verb be, subject, and complement. How old is she? WH question, verb be, and subject. How are you? How are you today? WH question, verb be, subject, and complement. What time is it? WH question, verb be, subject. Okay, so that's the structure. Esta es la estructura, ¿verdad? Y esta estructura en la que estamos trabajando en la plataforma, la estructura de WH question más el auxiliar de verbo to be más el sujeto y complemento, ¿verdad? Questions with the verb to be don't need a main verb if they are not in a continuous tense. En este caso, como no es un tiempo continuo, sino presente, no necesita ningún otro verbo más que el verbo to be. In the other case, en el otro caso que les presenté, como estábamos hablando de futuro, ¿verdad? Utilizamos going to, pero esa es otra estructura. Ok, I need some volunteers. Necesito voluntarios para contestar estas 10 preguntas. What time is it? I have the answers here. Aquí tenemos las respuestas, vean. So what do you think? What time is it? Ajá, what time I is have it? Been, uh -huh. ¿Así pronuncia? Sí, what time what's is time? it? It's, it's it. Uh -huh. I have 10 a cat. Mm, la tenemos que conectar, la pregunta. La pregunta dice, what time is it? ¿Qué hora es? Entonces, de todas las respuestas, ¿cuál cree usted que sea? Ah, ok. Uh, what it's 5 is to 3. It's 5 yeah. to 3, es correcto. It's 5 to 3. Uh -huh. Es 5 a las 3. Ok, excelente. Next question. Recuerden que what time es para preguntar la hora, ¿verdad? Sí. Where is she? Where is she? What do you think is the answer here? Veamos. ¿Dónde hay un she por aquí? She is, she's at school. She's at school. At school. At school. Excellent. She's at school. Very good. How many cats do you have? Look for the word I have cat. Ten, I, I have 10 cats. Excellent. Very good. Okay. How old are you? When they I ask. Am. Mm -hmm. I am. I am. I am five years Excellent, excellent. Who is him? He is my father. He is my father. Excellent, porque estoy preguntando de él, ¿verdad? Him. Okay. Uh, how much does this cost? Estoy preguntando cuánto cuesta, ¿verdad? Busquemos la palabra dollars, dollars. $35. $35. Excellent. Very good. Whose pencil is this? 
Hanson. It is is Martin. Martin. Excellent, excellent. It Vean que Martin. les estoy enseñando, ¿verdad? Busco la palabra guía. Pencil, pencil. Aquí está. It Martin's pencil. Excellent. Right. Which drink do you want? It is Martin. I want water. I want the water. Excellent, excellent. When is the party? I am it is, it is next, next Saturday. Saturday. Excellent. Why are you sad? Because. Yes. Siempre que le pregunten why, usted va a responder con un because. Este why es el en español por espacio que tilde de preguntas, símbolo de interrogación. Because es porque, uh -huh. es el equivalente en español al porque no de pregunta, sino de dar explicación. Y va unido, porque, tararara. Because I hurt my head, porque me golpeé la cabeza, ¿verdad? Por eso estoy triste. Hurt my head. Ok, very good. Uh, because of the time, we are, we are not going to work on these ones, but I know that you already know how to do it. And... Uh, We are going to come back later. En más adelante vamos a retomar el tema y vamos a regresar a estos ejercicios. I just want to close this part of the class by saying that we can continue using these WH questions to have different topic conversations, right? For example, food. What is your favorite dish? Why do you like it? When do you eat it? How often do you cook it? So we are talking about our favorite dish. Estamos hablando de nuestro plato favorito y nos hacen varias preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es tu plato favorito? Eh, ¿Por qué te gusta? ¿Cuándo lo comes? ¿Qué tan a menudo lo cocinas? Music. What is your favorite music? Why do you like it? When do you listen to it? Who is your favorite singer? Holidays. What is your favorite holiday? ¿Cuál es tu día festivo favorito, verdad? Why do you like it? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? What do you eat and drink on this day? ¿Qué comes y bebes en ese día? Where do you spend it? Spend it es pasarla. Es como diríamos, ¿y dónde lo pasas? ¿Sí? Friends. Who is your best friend? How often do you see him or her? Where does he or she live? How does he or she help you? And in the hobby. What are your hobbies? Hobbies son pasatiempo, ¿verdad? How do you like them? ¿Cómo, ¿Qué tanto te gusta? Ese how do you like them es qué tanto te gusta. When did you start them? ¿Cuándo comenzaste? Aquí se me, me, me faltó el question mark. Vean, eh, a little mistake. What is your favorite animal? Why do you like it? Where does it live? What does it, um, what does it drink? Eat and drink. Entonces vea que cuando estamos utilizando un verbo diferente del verbo to be, en todos estos, en la mayoría de estos casos, por ejemplo, aquí tenemos why do you like it. Estamos utilizando el auxiliar do y el verbo principal like. When do you eat it? Aquí estamos utilizando el auxiliar do y el verbo principal eat, porque estamos haciendo una pregunta, ¿verdad? Y no es una pregunta con el verbo to be. Las preguntas con el verbo to be son estas. What are your hobbies? Right? Uh, but this is going to be later when we study the simple present with verb do. Cuando estudiemos el presente simple con el verbo do, vamos a regresar un poco a estas preguntas. Ok, by now, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Acerca de las WH questions y cómo hacer preguntas y cómo responder. Ok, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir. And now, I'm going to go to the next part of the class because uh, we are going to finish with the midterm exam, ok? Y luego vamos a pasar al examen de medio periodo. Ok, tonight we are going to take the adjectives topic. Vamos a hablar acerca de los adjetivos, ¿verdad? So, what is an adjective? An adjective, it's a word that describes or gives more information about a noun or pronoun. Un adjetivo es una palabra que describe un nombre o, le, o nos da más información, ¿verdad? Acerca de un nombre o pronombre. In this case, I say yellow flower. 
So I'm giving information about the color of the flower. I, I'm saying that the fla uh, yellow flower, it means that the flower is yellow. Beautiful paint. I'm talking ab about the, the paint. I'm saying that the paint is beautiful. Okay, so here, identify the adjectives you can. Identifiquemos los adjetivos que podamos, a ver. Okay, let's see. Let's see, let's see, veamos. Um, it says, the big, uh, for example, the big blue space, spaceship zoomed into the sky. The flames were hot and bright and everyone was happy. Vean que ahí tenemos varios adjetivos in purple color, in color purpura, ¿verdad? Big es un adjetivo. Eh, luego, blue es otro adjetivo, ¿verdad? Eh, hot, eh, todos los colores, aclaro esto, todos los colores son adjetivos también. Eh, luego, eh, hot es adjetivo, bright es adjetivo, happy también. Entonces, en el resto de la, de la párrafo dice, For dinner, my mom is cooking pizza. I am watching her while she makes it. Her small hands pick up the big bag of flour. And she dips it on the red bowl. Bowl, excuse me, bowl. So small is an adjective that is describing the hands of the mother. Okay, big bag. Big is an adjective that is describing the noun bag. Red is an adjective that is describing the, the word or the noun bowl. Okay, so it says she mixes in some warm water, a pinch of white salt and a packet in a packet of yeast. Okay? So warm water is qualifying uh, warm, the adjective warm is qualifying the word water. Agua tibia, ¿verdad? Estoy calificando el agua de tibia. La palabra warm es un adjetivo. White salt, vea, es un color. White salt. White. It's an adjective uh, modifying the word salt. Okay, I watch as, as she mixes the sticky dough together and then kneads it on the clean table top. Okay, sticky, pegajoso, dough, la masa pegajosa, ¿verdad? Entonces es, sticky es un adjective. Eh, clean, limpio, is another adjective. Clean is eh, eh, modifying the noun table, la mesa limpia. Okay, eh, luego. Uh, next, she shapes the dough in, into a big circle and spreads on the fresh red tomato sauce. Ve aquí, big is an adjective modifying the noun circle. And then here I have two adjectives, fresh and red. Aquí tengo dos adjetivos to describe the word tomato, right? Para describir tomato, fresh red tomato sauce, okay? I ask if I can help and she lets me sprinkle on the dry herb uh, on the dry herbs from the tiny jars. Here jo this job is fun. Okay? Dry herbs. Hierbas disecadas. Dry es un adjective. ¿verdad? Aunque parece un verbo, pero en este caso está funcionando como adjetivo. Tiny jars. Tiny is an adjective modifying jar. Okay? Uh, fun, right, is an adjective. Finally, we add some gooey mozzarella and my mom slides the pizza into the hot oven. I can't wait to eat it. Gooey, it's an adjective, okay? Hot is another adjective, okay? So this is a general view of adjectives in a paragraph. Este es un, un vistazo rápido de algunos adjetivos en un párrafo, ¿verdad? So let's talk about now adjectives for describing people. Okay, we use some adjectives like height, and we say tall, short, medium height, alto, bajito, de estatura media, age, old, middle aged, young, okay, anciano o viejo, verdad, de edad media y joven. Build. Build is talking about our body structure. En este caso estamos hablando de la estructura de nuestro cuerpo. Fit, thin, 
fat or muscular. Muscula, musculoso, gordo, delgado y eh, en forma, ¿verdad? What about the face? We have round faces, tenemos caritas redondas, like this. Pero también tenemos oval, right? Eh, like this, ovaladas en hair o en forma de pera, ¿verdad? Square, cuadradas también. Or heart shape o en forma acorazonada. To talk about length, ¿verdad? Eh, we say short or long, ¿ok? Corto o largo. Ok, eh, for physical description, we also talk about the hairstyle, bald. A person that doesn't have hair on his head, bald es calvo, ¿verdad? Una persona que no tiene cabello en su cabeza. Short, eh, corto, shoulder length, hasta los hombros, curly, eh, rizado. What about the skin color? We have light. Es como bien clarito, ¿verdad? Que nosotros decimos blanquito o chelito. So medium. medium, lo que nosotros diríamos trigueño. Y dark, lo que nosotros diríamos moreno, ¿verdad? O de, de color de piel oscura. Ok. When we talk about physical appearance, we have some categories. For example, for the ages, we say uh, baby, child, or children, kids. A boy, girl, young, teens, teenagers, adult, old, all of them are adjectives. Todos estos son adjetivos, ¿verdad? For height, short, medium height, average height, tall, eh, are adjectives, ¿ok? Eh, todos estos son adjetivos. Eh, luego, for building or weight, por el, para el peso, decimos thin is equals to skinny, delgado, ¿verdad? Eh, pechito, diríamos en El Salvador. Slim, slender. Este es como delgado también, pero no tan delgadito. Chubby, plump. Este es rellenito, ¿verdad? Fat, aquí sí es gordito. Heavy, pes perdón, pesado, ¿verdad? Overweight, con sobrepeso. Hair color, black. Ya dijimos que todos los colores, ¿verdad? Son también eh, adjetivos. Pero vea. Aquí tenemos black, brown, brown, I mean, brown, blonde, fair, red, gray. Vea que acá, eh, por ejemplo, cuando hablamos de age, utilizamos I am, ¿verdad? I am 24 years old. Utilizamos el verbo be. Para decir el peso, podemos decir, de nuevo, utilizando el verbo to be, I am medium height. Para hablar de la altura, perdón, height. I am medium height. Soy de estatura mediana. O podemos decir fairly high, eh, height, or quite height, or pretty height, or very height. ¿Verdad? Todos estos son como eh, variaciones que pueden haber. Por ejemplo, very high es muy alto. Pretty high, un poquito alto. O bastante alto. Quite height, eh, digamos, al, eh, poquito alto. Y fairly es todavía un poquito menos. Cuando vamos a hablar de nuestro peso, también utilizamos el verbo to be. I am slim. Estoy, digamos, eh, en forma. Or I am fat. Estoy gordita. Hair color. I have. Aquí ya no se dice am. Se dice I have. Yo tengo cabello color café. I have brown hair color. ¿Ok? Ya no digo am, sino que have. Tengo el cabello brown eh, eh, color. Brown, I have brown hair color. For hairstyle, straight, liso, wavy, eh, como ondulado, curly, eh, con rizos, sticky, es como así, eh, un poquito escaso, eh, bold, si sí, de verdad que es eh, calvo. ¿verdad? Ok, short, hair, hair length, have, has, aquí utilizamos otra vez el verbo have. I have short hair length or long uh, hair or shoulder length hair or medium length hair, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de cabello, decimos have. Ok, for uh, skin complexion, complexion, we say white. For example, I am a brunette. In my case, I am brunette. I have... Um, 
let's see, light brown skin, ¿verdad? Así como trigueño, light brown. Eh, I have uh, black eyes, right? I have black eyes. Tengo ojos color negro. Okay. Eh, in the special features, you say, eh, I, I am handsome. Si usted es caballero, ¿verdad? Soy guapo. Y si usted es señorita, I am pretty. Soy bonita, ¿verdad? Son características especiales. Good looking se dice también para los caballeros. De buen parecer. Attractive, atractivo. Las chicas decimos que somos pretty, bonitas o beautiful. Esas palabras son también ad adjectives. Eh, ok, también podemos decir que eh, he or she has a mustache, a bird, a mole, freckles or dimples. And clothes. All of them are adjectives also, but eh, you use the, the verb wear or wearing. I'm wearing, today I'm wearing a, a blouse, right? A blouse. And um, a skirt. I'm wearing a skirt and uh, my sandals, okay? So all of these words, todas estas palabras son adjetivos. Um, perdón, estos son nouns, perdón, estos son nouns. Uh, los de arriba son los adjetivos, los colores. Por ejemplo, yo digo white shirt. White es el adjetivo, shirt es el eh, noun en este caso, perdón, ya estaba confundiendo. Eh, todos los de arriba, ¿verdad? Los colors son los adjetivos, todos los de arriba. También las special features, pretty, handsome, good looking and attractive. Y todo lo de abajo, que, so, que es vestimenta o ropa, they are nouns. Estos son nouns, ¿verdad? Y se combinan, yo digo black eh, dress. Entonces el color black es un adjetivo que describe el vestido, dress, ¿ok? Gray eh, sandals, gray es el color que describe mi nombre o sustantivo sandals, right? Ok, let's, let's advance. We have here, all of them, en este caso si todos son adjetivos, for describing people, ¿ok? For personality, we have boring, shy, competitive, confident, adventurous, sensible, hardworking, boring, polite, arrogant, absent-minded, interesting, talented, loyal, selfish, bold, stubborn, selfish, dishonest, clumsy, rude, serious, miserable, energetic, attractive, lazy, dishonest, friendly, and so on. So you can take a picture and then continue looking for this new vocabulary. Les recomiendo que le tomen una, una imagen y que la, todas las palabras, ¿verdad? Estos adjetivos que ustedes no conocen, you can look it up on a dictionary. Las podemos buscar en un diccionario, ¿verdad? Para que ustedes vayan adquiriendo más vocabulario. Ok. To talk about the body, vamos a repetir un poquito las que ya dijimos antes para hablar acerca del cuerpo. Beautiful, ugly, short, handsome or fat, pretty, weak, strong, thin, skinny, slim, well built, medium height. For the hair, we already said the colors, black, dark, gray, red, fair, blonde. Uh, curly for the, the style, wavy, straight, bold, balding, long, medium length, short. For the age, young, old, middle aged. And for the eyes, large, small, blue, green, hazel, brown, gray, uh, gray black. Okay, so what about personality? We have here some adjectives for describing personality and we have uh, positive traits and negative traits. Vea que aquí tenemos uh, adjetivos que describen personalidad uh, de aspectos positivos y negativos. Excuse me. Aprovecho. For example, uh, thank you. We say hardworking, trabajador. Dedicated, dedicado, smart, inteligente, clever, listo. Brainy es como 
eh, decimos cerebrito, ¿verdad? Eh, sensible, sensible, friendly, amigable. Vamos a poner el, la super herramienta para que ustedes lo puedan ver. Ok. Uh, outgoing es como eh, llevadero, ¿verdad? Muy llevadero. Extrovert, extrovertido, talkative, eh, conversador, chatty, laticón, easygoing, eh, de fácil, eh, de trato fácil, ¿verdad? Even tempered, una persona muy ecuánime, ¿verdad? Muy, eh, eso, eh, de, de, de un carácter, digamos, afable. Quiet, quieto, peaceful, pacífico, generous, generoso, fair, justo. Considerate, considerado, polite, amable, kind, am polite es diplomático, cortés y kind es amable, loving, amoroso, self-confident, confiable. Voy a poner un ratito aquí, los chicos para que eh, nos podamos escuchar. Ok, uh, self-confident, decisive, decisivo, warm, cálido, eh, pleasant. Agradable, nice, también es agradable, fun, divertido, amusing, eh, también es divertido, un sinónimo, and so on. Ok, so I also want to recommend you to take a picture. Les recomiendo que tomemos una imagen and that you can look it up for more words on, on the dictionary. Que podemos buscar el resto de las palabras, ¿verdad? En un diccionario. Eh, aquí tenemos el, las palabras, digamos, de... Aspectos no tan positivos, por ejemplo, lazy, aragán, careless, descuidado, apathetic, eh, eh, antipático, ¿verdad? So, I won't stop here because there are much, eh, there are eh, much, eh, many words, and then you have to look for eh, the definition on a dictionary. Ok, entonces, then, uh, We are going to continue with this class. Vamos a continuar con la, con la plática, ¿verdad? Con la, el speaking exercise de la clase. Eh, for next meeting, en la siguiente reunión, porque sí me gustaría que hagamos estos ejercicios. Eh, tenemos el tiempo justo para hacerlos, pero esta noche vamos a trabajar también en el midterm exam. Entonces vamos a dejar eh, the conversation time. Lo vamos a dejar para la siguiente clase. Y I'm going to stop now I'm go and I'm going to share the midterm exam, ¿ok? Tenemos el tiempo justo para ver el midterm exam. Eh, me gustaría saber, eh, por lo menos la definición y los ejemplos de adjetivos nos quedaron claros. O tenemos preguntas. Recuerde que un adjetivo es todo lo que describe a un nombre o a un pronombre, ¿verdad? O a un sustantivo, ¿sí? Eh, y eh, normalmente eh, van al inicio. Por ejemplo, en español yo digo la camisa blanca, pero en inglés digo the white shirt. Primero va el adjetivo y después va el sustantivo. Pero también puedo decir the white is shirt. I mean, the shirt is white. La camisa es blanca. Si yo utilizo el verb to be, en el medio del adjetivo y del nombre, yo puedo utilizar el adjetivo primero y decir, eh, eh, perdón, el sustantivo y luego el adjetivo. The shirt is white. Solo así puedo hacerlo, ¿verdad? Eh, de lo contrario, yo digo the white shirt, la camisa blanca poniendo el color primero. Do we have questions so far? ¿Tenemos preguntitas hasta aquí? No, teacher. No, okay. teacher. No, estamos bien. Ok, de eso solo nos quedó la, la conversación. Eh, si, eh, la vamos a hacer en la próxima clase, vamos a iniciar con eso. Ok, now we are going to talk about the exam. Vamos a hablar acerca del examen, ¿verdad? O el examen de medio periodo. En el examen de medio periodo vamos a ver la parte de listening. Lo que yo les recomiendo de nuevo, again, you have to open this window and download. Por favor, Descargue primero este video y escúchelo bien. Escuche bien primero y asegúrese de tener las respuestas primero antes de colocarlas acá. Eh, si usted se equivoca, no hay ningún problema. La plataforma le va a permitir reintentar. Pero lo ideal es que usted escuche. ¿Por qué razón queremos que escuche? Para que entrene su oído. Y para que también usted pueda en ese escuchar repetir y para que en la repetición usted mejora pronunciación. 
¿sí? Ese es el objetivo. Yo ahorita me voy a enfocar en el examen, no tanto en darles la respuesta, sino en que ustedes lo miren y que ustedes vean cuál es el objetivo, digamos, pedagógico, formativo, detrás de este examen. De igual manera acá, ¿verdad? El objetivo que usted tenga es entrenar su oído para escuchar los números de manera incluso quizás un poquito más rápida de como lo hemos hecho quizás en las prácticas de la clase. Entonces, por eso es importante que usted download de audio, que usted baje el audio para que escuche bien y seleccione la respuesta correcta antes de colocarla aquí. Eh, usted puede bajar el audio, estarlo escuchando y estar mirando el examen. Y cuando ya esté seguro, clic, ¿verdad? Felizmente la plataforma no, eh, no les mide el tiempo, sino que usted se puede tomar el tiempo para asegurar que tiene la respuesta correcta. De... Eh, is in his bag. Aquí estamos hablando de prepositions, ¿vea? Si usted se fija, estamos hablando de prepositions, pero también la información la tomamos del audio, ¿verdad? Y de igual manera, la, la número cuatro, estamos hablando de prepositions. Under, in, and in, ¿verdad? Aquí se lo cambia. His pocket, his book bag, ¿okay? His pocket, el bolsillo, his book bag, la maleta de los libros. Ok, so, necessarily you have to download the audio. Necesariamente tienen que bajar el audio. Ok, for the part B. Para la parte B, complete the conversation. In this case, what we are evaluating are the, posse what we are evaluating are the possessive adjectives. Si usted se fija, estudiamos los possessive adjectives. My, your, his, our, her. Y también hicimos un brochazo rápido de los possessive eh, pronouns, que son mine, eh, yours, his, hers, eh, ours, eh, theirs, right? Pero esos no son los que estamos evaluando en la plataforma. Yo se los di como información adicional. Lo que estamos evaluando son los adjectives. Por ejemplo, this is my house. That is your hat. Uh, this is his, uh, I don't know, jacket, okay? So, for example, here, Matt uh, is talking with Tony and says, Tony, this is my friend, okay? <laughs> Jennifer Miller, cuando yo digo Jennifer Miller, sé que estoy hablando de una señorita, ¿verdad? O de alguien del sexo femenino, female. ¿Cuál le corresponde? My, your, his, our, or her? Her. Her, ¿verdad? Entonces digo, her name is Jennifer Miller. Su nombre de ella es Jennifer Miller. ¿Ok? Eh, entonces, eh, decimos, Jennifer is in... Her class. Her ok. Class. Pero puede ser que también sea our, en nuestra clase de inglés. Yes. Porque se la estoy presentando a un amigo. Y le estoy dando la clase de inglés de referencia. Entonces, our English class. Nice to meet you, le dice Tony. ¿Ok? Y Tony le pregunta, what's... Aquí ya se está refiriendo a ella directamente porque ella le contesta. It's Miller. Entonces, cuando yo me refiero a ti directamente, ¿cuál es el, el, el correcto... The, the, right, the correct positive adjective? My, your, his, our, or her. Your. Your, ¿verdad? Your. Entonces digo, Tony... Eh, le, Tony le dice, what's your last name again? ¿Cuál es tu, tu apellido de nuevo? Entonces ella le dice, it's Miller. ¿Ok? So, look, that's the logic. Esta es la lógica y la dinámica de este ejercicio B. Usted tiene que seguir el, el hilo de la conversación, ¿verdad? Para que no se me pierda. Ok, next. Eh, in here you have to complete the conversation, letter C. Uh, and it says that you have to fill in the blanks with the correct form of the verb be. Okay? ¿Cuáles son las formas correctas del verbo to be en el presente? ¿Alguien me puede decir? Am, um, is, are. Am, um, is, y are, ¿verdad? Entonces me dice, excuse me, y cuando yo veo you, ¿cuál le corresponde? Are. Are, ¿verdad? Are you Mrs. Brown? Y ella le dice, no. No, no. 
No, I'm not, ¿verdad? No, yo no soy, ¿verdad? Entonces, I'm, I'm, vea que el not ya está aquí, entonces no lo vuelva a poner porque si lo vuelve a poner le va a dar error. Solo es I'm or I am. Y luego el not ya está puesto ahí. <coughs> luego le dice, over there. Yo ando preguntando por Mrs. Brown. Entonces, Mrs. Brown es she. Entonces, la señora le dice, over there. Ella, she, she's over there. Ella está por ahí. Y luego se presenta a ella y dice, my name is Nicole Parker. O sea, le enseña quién es la señora y luego ella se presenta. Y la otra persona que anda preguntando dice, oh, I'm sorry. Well, ¿qué, qué eh, pronombre, qué eh, subject pronoun utilizamos para decir? It's. It's, nice, it's to nice to meet you, ¿verdad? It's nice to meet you. E-T-S. It's con la contraction, ¿verdad? Or it is. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok, next. D. Check the correct response. Aquí vamos a chequear la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? We have... Um, Different uh, expressions. Tenemos diferentes expresiones, ¿verdad? Goodbye, have a nice day. Ok, goodbye is to say adiós, despidiéndome. Y have a nice day, cuando estoy saludando, pero también casi cuando me estoy despidiendo. Entonces, si me estoy despidiendo, ¿cuál sería la más lógica? I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. Thank you too. Thank you, too. Thank you, you too. Thank you, thank you. Oh, oh thanks, you thank too. You too. Thanks, thank you sería, too. thanks, you thanks. too. ¿Verdad? Okay. Entonces, cuando alguien me dice, have a nice day, yo respondo, thanks, you too. Tiene más sentido, ¿verdad? Me estoy despidiendo y agradezco. Ok, next, see you later. Ok, también, it's a farewell, me estoy despidiendo. Entonces, ¿qué le suena más lógico? I'm ok, thank you. Ok, bye bye, not bad, how are you? Ok, bye bye. Ok, bye bye, porque es como, te veo después. Ok, está bien, ¿verdad? Bye bye, adiós. Ok, hi, how are you? Me están saludando. ¿Qué digo yo? Not bad, thanks, or good night, or nice to meet you too. Not bad, thanks. Not bad, thanks, ¿verdad? Me están preguntando cómo estoy. Ese not bad es como decir bien, ¿verdad? Lo contrario de not bad es well, or fine, thank you. Okay, good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Smith? Great, how are you, Mr. Smith? Or good night, see you tomorrow, Mr. Smith. Me está saludando. Good night, see you tomorrow. Mm, good evening. Yeah, hello, how are you, Mr. Smith? Sí, hello, sí, el good evening puede tender a confundir porque puede ser, ah, ya se está despidiendo y es tarde. Pero en realidad ella le responde, Hello, how are you, Mr. Smith? Porque recién están eh, saludando. O sea, es como cuando yo vengo acá y les digo, Good evening, hi, how are you today? How is everybody? Entonces, ustedes me dicen, Hello, teacher, hi, teacher. Es exactamente lo mismo. ¿Verdad? Es más o menos una escena así. Letter E, ya casi terminamos. Complete the questions with eh, an answer correctly. ¿Qué vamos a hacer acá? What are... Estamos evaluando acá demonstrative, ¿verdad? Demonstrative adjectives. ¿Cuál de, dijimos que era para short single eh, objects? This. 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 ¿Y cuál era para eh, plural eh, close objects? This. This. This, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando yo veo que aquí dice are, significa que es plural. Entonces, ¿cuál voy a escoger? This or this. 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 Muy bien, ok. Entonces, esa es la lógica que vamos a seguir. Luego aquí veo que dice earrings, tiene una S, entonces es plural. Entonces, ¿cuál? Pero en este caso ya no uso, vea, no uso this porque singular no pega, tampoco digo it's, no pega. They are. Por they descarte are. es they are. Ellos son, they are. son aritos, ¿verdad? Aretes. Ok, luego acá, sunglasses. Sunglasses, singular, eh, plural. Y es pregunta. Entonces, 
Deses, no, porque sí. está para singular. Es des, no, este singular. Ok, are these your sunglasses? Y así, ¿verdad? No, no termino porque les estaría resolviendo todo el tiempo. <risa> Pero esa es la idea, ¿verdad? Esas son las clues, como la, las llavecitas que yo les voy dando para que ustedes vayan viendo. De igual manera, si se me quedan estancaditos en algo, me escriben el fin de semana y yo en tan rápido que pueda les ayudo. Ok, in this case, you have to complete the conversation using the correct prepositions. Aquí estamos evaluando prepositions. <coughs> y aquí usted tiene que utilizar solamente esto, ¿verdad? On, next to, under, in front of. Y va a ser en relación al objeto. Where are the keys? Ok, so you have to look. Where are the keys? And maybe you can say, they are, en relación mm -hmm. al briefcase, ¿cómo estarían ellas? On, next to, under, or in front of. On. On. On, ¿verdad? Entonces, vemos los dos objetos que estamos vinculando. Keys and briefcase. Y así es la, la preposición que vamos a utilizar. Ok, let's see. In the letter G, you have to complete the conversation. Y uh, aquí, si ustedes recuerdan esto, este ejercicio ya lo hicimos, chicos. Es el de Maiko. ¿Se recuerdan? Que me preguntaron. Yes, yes. Este ya lo tienen ustedes resuelto, básicamente. Pero en todo caso, no. lo que estamos utilizando es las yes, no questions. Y las yes, no questions se hacen con la forma correcta del verb be. ¿Verdad? And that's it. Y terminamos con el letter H, complete the conversation, con las WH questions que vimos ahora, ¿verdad? Este ejercicio también eh, está en la plataforma en los knowledge. ¿Verdad? Si me dicen, look, y luego respondo, oh, he's a new student, ¿de qué me están preguntando? ¿De who, quién, where, dónde, or what? Who's that? Who's that? ¿Y quién es ese? Ah, es un nuevo estudiante. ¿Verdad? Y en el otro, el nombre. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Who's that? No. Uh, la, pregu la pregunta. His what's his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Verdad? Si ya me dijeron que es un estudiante nuevo, pregunto. What's his name? Su nombre de... Chien Kuo. Y dice, he's from China. Entonces, ¿qué me están preguntando? Where's he from? Where's he from? Ok, excellent. Very good. Ok, my dear, that's it. Ahí estamos. Espero que no sea algo difícil, ¿verdad? Eh, básicamente, es súper fácil. So, I highly recommend you to please complete this this weekend. Para el domingo, este midterm exam y todos los noble check hasta este momento tienen que estar completados, ¿verdad? Al 100% en la plataforma y de forma correcta para que no les vaya a afectar su score. Eh, de los puntos, ¿verdad? Por eso reitero, si alguien tiene alguna dificultad con alguna respuesta, nos escribe al chat, nos ayudamos entre nosotros, o si no me espera, a que yo le ayude inmediatamente vea su respuesta. ¿Do you have questions so far? Para el, eso para, cuando? para el domingo. Para el domingo tiene que estar. El, ¿no? el lunes todos tenemos que estar en el 4. Wow. Sí. Por eso, eh, yes, I can help you if you need me. Yeah, you can write to the group. Pueden escribir al grupo y con mucho gusto, ¿verdad? Por eso les he venido insistiendo que avancemos con los knowledge check para que no nos sintamos atrasados. Así que les queda viernes, sábado, domingo, and I will be here to help you. Yo voy a estar aquí para ayudar. Okay. Thank you. Thank you. Okay, Thank you. my dear. See you next yeah. week. Next week on Monday, but you can write to me on weekend. Bye bye. Take care. Bye bye.